আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন অরণ্য ও সাপদের কথা বলতেন প্রতিটি জমি আবাদের কথা বলতেন তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন যেভাবে উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্য দানা কবিতা যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আত্মনাচ শুনবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্ম কৃতদাস থেকে যাবে আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি উনুনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি আমি আমার মায়ের কথা বলছি তিনি বলতেন প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে যে কবিতা শুনতে জানে না সে নদীতে ভাসতে পারে যে কবিতা শুনতে জানে না সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় যুদ্ধ আসে ভালোবেসে মায়ের ছেলেরা চলে যায় আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল কারণ তিনি কৃতদাস ছিলেন ধন্যবাদ